La première chute de neige annonce le début de la saison de camping. Je quitte la maison en ayant pour objectif de tester un nouveau sac de couchage et de me préparer un souper avec des aliments frais. L'an dernier, j'ai expérimenté la nourriture maison déshydratée, car j'avais quelques kilomètres à parcourir en raquette sur un terrain plutôt accidenté pour me rendre sur zone. Le poids et le volume du matériel avaient une certaine importance. Aujourd'hui, la situation est différente. Je m'en vais sur la terre d'un ami et mon campement sera relativement près de mon véhicule. Au diable les restrictions! Je me prépare tout de même le nécessaire pour une soupe déshydratée au bœuf, laquelle restera dans la voiture, au cas où il arriverait malheur à ma nourriture fraîche. Une gaffe est si vite arrivée. Mon bois d'érable, merisier, chêne et freine a été préparé à l'avance. De cette manière, je m'assure non seulement qu'il soit bien sec, mais ça me permettra de passer une partie de l'après-midi à profiter du vélo, raison supplémentaire pour laquelle je me rends à cet endroit. Dès mon arrivée, je pars en mission de reconnaissance. Ce n'est que la deuxième fois que je viens sur le site. Je suis à la recherche d'un endroit qui, malgré un très faible couvert de neige, me permettra d'installer le campement sur une surface la plus régulière possible. Ça me semble être un, un bel endroit, relativement plat, dégagé, et puis euh, c'est pas mal le plus à l'ouest possible pour être protégé des vents. Les prévisions météo nous annoncent des vents assez soutenus jusqu'en soirée. Ils devraient diminuer pour devenir très légers cette nuit et demain matin. On va aller chercher le matériel. En fin de semaine dernière, j'ai installé le campement dans la cour arrière de la maison afin de vérifier l'état de mon équipement. Ayant en tête mes plans de venir ici, j'ai laissé le bâti du poêle et sa cheminée assemblée. J'espérais gagner un peu de temps et par le fait même faire l'essai de mon nouveau traîneau. Je m'en veux un peu. J'ai ce qu'il faut à la maison pour euh, attacher le traîneau sur, euh, sur le vélo. On va faire un peu de marche, mais c'est le fun, il est tombé suffisamment de neige, juste assez pour que ça glisse bien. Effectivement, l'hiver dernier, lors de mes premières expériences, je me suis bricolé une attache pour mettre en remorque un traîneau de manière à emporter sur un site près de chez moi le nécessaire pour la nuit. Deux ou trois voyages, peu importe, à vélo, l'affaire était vite réglée. La prochaine fois, j'y penserai, ça sera pratique. Un petit sac de compression que je me suis fait l'hiver dernier. Histoire que la tente euh, prenne moins de place dans le sac. Le sol n'est pas encore gelé. Ça simplifie la chose pour les piquets. Le pan de la tente duquel sort la cheminée est tendu à souhait. Je veux qu'il balote le moins possible. Sur les six côtés, trois sont obstrués, cette fois, 
par de la neige et des feuilles. Cela évite au sac de couchage de recevoir un courant d'air frais direct. Les trois autres côtés sont, quant à eux, laissés tout à fait ouverts, de manière à assurer une ventilation adéquate et surtout un apport d'air frais continu. La cheminée dispose de trois ancrages que j'utilise toujours en mettant une légère tension. Le positionnement de l'une des cordes à l'horizontale sous le vent fut cependant une erreur de ma part. Le nœud a fondu. Habituellement, j'assure les trois cordes à la base de la tente en utilisant les piquets de celle-ci. Ainsi, les cordes ne sont jamais soumises à la chaleur de la cheminée. Je profite de la présence d'une souche de frein abattue à la scie à chaîne. Une surface parfaite pour me faire quelques éclisses de bois qui m'aideront à partir le feu. Je dépose trois demi-rondins au fond du poêle. Ils formeront une belle braise durable assez rapidement. Je place mon combustible à portée de main, car je pourrais nourrir le feu même en étant mitouflé dans mon sac de couchage. Les rondins suspectés d'être humides sont positionnés sous le poêle ou tout près. Bon, le poêle est réchauffé. Je me suis parti de l'eau à bouillir pour me faire un thé de chaga. On va aller faire un petit peu de vélo, profiter de la lumière encore parce que ça va baisser rapidement. Pendant qu'il fait encore clair, j'installe mon matelot de sol. Je sors mon sac de couchage pour qu'il prenne un peu de volume. 
Je le laisserai de côté le temps de me faire à souper. Je, je ne suis vraiment pas expert en cuisine. J'appellerais ça une, une poêlée de légumes au saumon. Le seul désavantage ici, c'est que c'est qu'il n'y a pas de ruisseau tout près. Je me suis amené de l'eau. Mais euh, sincèrement, il faut que je fasse attention pour ne pas me gaspiller. Désolé Suzanne, je sais que c'est pas la, la technique idéale. On est meilleur sur le bateau. Ça fonctionne, non? Bon, j'ai un peu de misère avec euh, les quantités. Mais euh, je pense que je vais quand même tout la manger. Puis là, ben, un peu de lecture. Et puis, euh, profiter du feu. Ce sera, ce sera l'heure de se coucher. On se voit demain matin. Je viens tout juste de repartir le feu. En fait, je pense que la, la caméra a arrêté de filmer au moment où, euh, où j'étais en train de faire ça. Là. Le problème des piles lithium, c'est qu'avec le froid, ça ne tient pas longtemps. Il faut les tenir au chaud. Cette nuit, ben, j'avais euh, uniquement une couche, euh, une couche de base. Il y a seulement que pour euh, repartir le feu, je me suis remis une petite couche synthétique supplémentaire. Puis sinon, j'avais un, un sursac. Et puis, euh, j'ai hâte de voir les températures qu'il qu y a eu. Quand je me suis euh, couché, là, il faisait moins 6 à l'extérieur. Vous êtes descendre jusqu'à moins 11. Et euh, je voulais voir si avec une seule couche de base, on allait chercher réellement l'efficacité du, du sac de couchage. Ça semble être le cas.
je vais attendre que le feu meure. Je vais finir mon, mon chaga. Et puis, euh, je vais démonter, euh, démonter la tente, ranger tout ça et ramener ça euh, au véhicule. On va y passer le reste de la journée avec, euh, avec la famille. Thank you.